నమస్తే లా ఎక్సలెన్స్ తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్కి స్వాగతం ఇవాళ కొటేషన్ చూద్దామండి ఎస్పెషలీ మన ప్రిపరేషన్లో ఇలా చేస్తూ ఉంటాం చాలామంది మనం అందరం కూడా ఇంక ఎగ్జామ్ దగ్గరికి వస్తుంది ఇంక వన్ మంత్ లేదా వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ ఉంది అనగానే ఏం చేస్తూ ఉంటాం ఇంక అస్సలు రెస్ట్ అనేది లేకుండా చదువుతూనే ఉంటాం రివిజన్ చేసుకుంటుంటాం ఇంక దగ్ ఎగ్జామ్ దగ్గరికి వచ్చేలోపు నీరు పడిపోతాం సో ఎప్పుడు కూడా రిక్వైర్డ్ రెస్ట్ అనేది అవసరం వీక్లీ వన్స్ టెన్ డేస్కి ఒకసారి వన్ డే కొంచెం ఫ్రీగా పెట్టుకోండి అంటే అసలు ఆ వన్ డే మొత్తం ఏం చేయొద్దని కాదు కొంచెం తక్కువ బర్డెన్ ఉండేలాగా వన్ డే కొంచెం గ్యాప్ అనేది పెట్టుకోవాలి కొంత లీజర్ అనేది అవసరం అప్పుడు మైండ్ రిఫ్రెష్ అవుతుంది ఇంకా బెటర్గా చేయగలుగుతాం ఆ రోజు అంతా హ్యాపీగా నిద్రపోవడం లేదా మనకి ఇష్టమైన పని ఏదైనా సరే చేయగలగడం సో రెస్ట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ రైట్ మనం నిన్న ఇచ్చిన ప్రిడిమ్స్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ ఏంటో చూసి ఆర్టికల్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ యూపీఐ యూనిఫైడ్ పేమెంట్స్ ఇంటర్ఫేస్కి సంబంధించింది యూపీఐకి సంబంధించి త్రీ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చి వీటిలో ఏవి కరెక్టో మనం చెప్పాలన్నమాట ఫస్ట్ చూడండి పిఆర్ టూ పిఆర్ వన్ ఇండివిజువల్ నుంచి ఇంకొక ఇండివిజువల్కి ఒక ఇండివిజువల్ నుంచి మర్చెంట్కి ట్రాన్సాక్షన్స్ని ఇది అలో చేస్తుంది అంటున్నారు చేస్తుందా చేద్దాం చేస్తుంది ఇదొక ఓపెన్ సోర్స్ ఏపీఐ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇంటర్ఫేస్ అందుకే కదా వివిధ రకాలైనటువంటి యాప్స్ అనేవి దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటున్నాయి ఫోన్పే గూగుల్ పే ఇవన్నీ కూడా యూపీఐ సిస్టమ్ని వాడుకోగలుగుతున్నాయి లేదా ఎందుకు వాడుకోగలుగుతున్నాయి అది ఓపెన్ సోర్స్ కాబట్టి రెండవది ఇది రీటైల్ మూడవది రీటైల్ మరియు బల్క్ ట్రాన్సాక్షన్స్ రెండింటినీ అలో చేస్తుంది అంటున్నారు రీటైల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ని అయితే అలో చేస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఇంకొకరికి మనీ పంపించడానికి బల్క్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే హ్యూజ్ అమౌంట్స్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి యూపీఐ వాడతామా లేదు ఇది ఐఎంపిఎస్ సిస్టమ్ని ఇమ్మీడియట్ పేమెంట్ సిస్టమ్ అనేది దీంట్లో వాడతాము ఇందులో మనకి లిమిట్ అనేది ఉంటుంది రీటైల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మాత్రమే ఇందులో మనం చేస్తాము సో ఇది తప్పు రెండోది కరెక్టే ఒకటోది కరెక్టే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఓన్లీ టూ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ సో ఈ మధ్య యూపీఎస్సీలో ఈ ట్రెండ్ కనిపిస్తుంది కదా అందుకని ఈ బేసిస్లో క్వశ్చన్ ఇచ్చాం నెక్స్ట్ చూడండి డీమానిటైజేషన్కి సంబంధించి అఫీషియల్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏది కాదో చెప్పండి అంటున్నారు చూడండి డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ పెరిగాయి దాని రిజల్ట్ వల్ల కానీ గవర్నమెంట్ డిమానిటైజేషన్ పాలసీని అనౌన్స్ చేసేటప్పుడు డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ని పెంచడం ఆబ్జెక్టివ్ అని చెప్పలేదు టెర్రర్ ఫినాన్స్ని కర్బ్ చేయడం అని చెప్పింది కౌంటర్ ఫీటింగ్ని కర్బ్ చేయడం అని చెప్పింది ట్యాక్స్ ఎవేజన్ పన్ను ఎగవైతని తగ్గించడం అని చెప్పింది కానీ డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ని పెంచడం కోసం అని చెప్పలేదు సో అందుకే ఇక్కడ నాట్ అన్నారు చూసారే జాగ్రత్తగా ఆలోచించి ఆన్సర్ ఏ మన ఫస్ట్ ఇష్యూ ఏపీ ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్నది సైక్లోన్ మాండస్ దీని ప్రభావం అనేది ఇప్పుడు ఉంది హెవీ రెయిన్స్ అనేది కోస్టల్ ఏరియాస్లో రాబోతున్నాయి అన్నట్టుగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు దీనికి సంబంధించి ఎస్డిఆర్ఎఫ్ స్టేట్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్ అనేది తయారీగా ఉంది అంటున్నారు సరే అసలు ముందు ఈ సైక్లోన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఆ సైక్లోన్ అనేది ఇండియాలో ఏ రాష్ట్రాలను ప్రభావితం చేస్తుందో చూద్దాం ఈ పేరు ఎలా వచ్చింది ఎవరిస్తారు ఈ పేరు అని చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ బై వన్ వద్దాం సైక్లోన్ అనేది ఒక వెదర్ రిలేటెడ్ ఫినామినా ఈ సైక్లోన్ అనేది మనకి కొన్ని కండిషన్స్ అనేది ఉండాలి సైక్లోన్ ఫామ్ అవ్వాలంటే ఏమేంటి లార్జ్ వాటర్ బాడీ ఉండాలి ఆ లార్జ్ వాటర్ బాడీ సముద్రం కావచ్చు మహాసముద్రం కావచ్చు దా అందులో ఉన్నటువంటి వాటర్ కనుక హీట్ అయితే ఎస్పెషలీ అరవై మీటర్ల డెప్త్ వరకు కూడా అది ట్వంటీ సిక్స్ డిగ్రీస్ లేదా అంతకు మించి హీట్ అవుతే అప్పుడు వాటర్ ఆవిరి రూపంలో వాటర్ వేపర్ రూపంలో రైజ్ అవుతుంది అది రైజ్ అయినప్పుడు అక్కడ లో ప్రెషర్ అల్పపీడనం అనేది ఏర్పడుతుంది ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉంటే అల్పపీడనం ఏర్పడుతుంది ఎప్పుడైతే అక్కడ అల్పపీడనం ఏర్పడిందో చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి అధిక పీడన ప్రాంతాల నుంచి హై ప్రెషర్ ఏరియాస్ నుంచి విండ్స్ అనేవి ఇలా వస్తాయి ఎందుకంటే మనకి విండ్స్ ఎప్పుడూ కూడా హై ప్రెషర్ ఏరియాస్ నుంచి లో ప్రెషర్ ఏరియాస్కే మూవ్ అవుతాయి అన్నమాట సో ఇలా వచ్చి ఈ విధమైన వెదర్ సిస్టమ్ని ఫామ్ చేస్తాయి ఇలా ఒక ఫన్నల్ లాగా అది ఏర్పడుతుంది మధ్యలో గ్యాప్ ఉంటుంది చుట్టూ మేఘాలనే ఫామ్ అవుతాయి ఈ గ్యాప్ మధ్యలో ఏదైతే గ్యాప్ ఉందో దాన్ని సైక్లోన్ యొక్క కన్ను సైక్లోన్ యొక్క ఐగా పిలుస్తారు దాని చుట్టూ కూడా క్లౌడ్స్ అనే ఉంటాయి 
జనరల్గా ఈ క్లౌడ్స్ అనేవి సైక్లోన్ కనుక తీవ్ర స్థాయిలో ఉంటే ఈ క్లౌడ్స్ అనేవి క్యుమిలో నింబస్ క్లౌడ్ సీబీ అంటారు చాలా దట్టంగా బాగా ఎక్కువ వర్షపాతాన్ని ఇచ్చే క్లౌడ్స్ క్యుమిలో నింబస్ క్లౌడ్స్ క్యుమిలో నింబస్ క్లౌడ్స్ ఫామ్ అవుతాయి క్లౌడ్స్తో పాటు ఇందాక మనం అన్నాం కదా విండ్స్ వస్తాయి చుట్టుపక్కల అన్ని ప్రాంతాల నుంచి గాలి వీస్తుందని సో సైక్లోన్ అనేది ఒక వెదర్ సిస్టమ్ ఈ వెదర్ సిస్టమ్ హెవీ రెయిన్ఫాల్తో పాటు హెవీ విండ్స్తో అసోసియేట్ అయి ఉంటుంది సైక్లోన్ అనేది ఒక వెదర్ సిస్టమ్ హెవీ రెయిన్ఫాల్ ప్లస్ హెవీ విండ్స్తో అసోసియేట్ అయినటువంటి సిస్టమ్ అని మనం రాయాలి డెఫినేషన్ అడిగితే అందులో మనం ఈ సైక్లోన్స్ని ఐఎండి ఇండియన్ మెటీరియలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ మనకి సైక్లోన్స్కి సంబంధించి వార్నింగ్ ఇచ్చే ఏజెన్సీ ఏది అంటే ఇండియన్ మెటీరియలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అర్త్ సైన్సెస్ కింద ఇది పనిచేస్తుంది అది డిఫరెంట్ కేటగిరీస్గా విండ్ స్పీడ్ని బట్టి మరి ఐడెంటిఫై చేస్తుంది అనమాట ఈ ఇప్పుడు ఎంత ఏ తీవ్రమైనటువంటి సైక్లోన్ ఉంది అని చూడండి సైక్లోన్ ఇలాగా చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే విండ్స్ ఈ సైక్లోన్ సిస్టమ్ని ఫామ్ చేస్తాయి అయితే సైక్లోన్స్ అనేది ఓన్లీ ఇండియానే ప్రభావితం చేస్తుందా కాదు చూడండి ఇది సైక్లోన్ ఏరియా మన ఇండియన్ ఓషన్ ప్రాంతంలో హిందూ మహాసముద్ర ప్రాంతంలో సైక్లోన్స్ అంటాము ఇటువంటి వెదర్ సిస్టమే మనకి జపాన్ ఈ ఫిలిపీన్స్ ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది పసిఫిక్ ఓషన్ ప్రాంతంలో దాన్ని టైఫూన్ అని పిలుస్తాం అదే అట్లాంటిక్ ఓషన్లో ఫామ్ అవుతాయి హరికేన్స్ అని పిలుస్తాం అమెరికాకి ఇట్ సైడ్ ఇట్ సైడ్ పసిఫిక్ ఓషనే ఇట్ సైడ్ కూడా హరికేన్స్ అని పిలుస్తాం సో హరికేన్స్ అన్న సైక్లోన్స్ టైఫూన్స్ ఇవన్నీ కూడా సిమిలర్ నేమ్సే ఎస్ వెదర్ సిస్టమ్ అంతే లో ప్రెషర్ సిస్టమ్ మధ్యలో దాని చుట్టూ హై ప్రెషర్ ఫామ్ అయ్యే జోన్ జనరల్గా ఇది ట్రాపికల్ ఏరియాస్లో ఫామ్ అవుతుంది అందుకే వీటిని ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ అని పిలుస్తాం అనమాట సరే అంతవరకు ఇది జాగ్రఫీ రిలేటెడ్గా మనకు ఉండాల్సిన ఒక క్లారిటీ అయితే ఈ సైక్లోన్స్కి పేరు పెట్టాలి ఎందుకంటే ఆ సైక్లోన్స్ని ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయాలి పబ్లిక్లో అవేర్నెస్ని తీసుకొని రావాలి అన్న ఉద్దేశంతో సైక్లోన్స్కి మనం నేమ్స్ ఇస్తాం మనం ఉండే ఏరియా ఇండియా అనేది నదన్ ఇండియన్ ఓషన్ ఉత్తర హిందూ మహాసముద్ర ప్రాంతంలో ఉంది ఇందులో పదమూడు దేశాలు ఇంపాక్ట్ అవుతాయి ఇక్కడ సైక్లోన్స్ వస్తే వాటిలో ఇండియా అనేది ఉంది సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు అంటే మనకి వరల్డ్ మెటీరియలాజికల్ ఆర్గనైజేషన్ డబ్ల్యూఎంఓ అంటారు ఈ వరల్డ్ మెటీరియలాజికల్ ఆర్గనైజేషన్లో వివిధ రకాల రీజియన్స్గా అది గుర్తిస్తుంది సైక్లోన్ రీజియన్స్గా వాటిలో నదన్ ఇండియన్ ఓషన్లో పదమూడు దేశాలు ఉంటాయి ఆ పదమూడిట్లో మనది కూడా ఉంది ఈ దేశాలన్నింటినీ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేస్తారు చేసి ఎన్ని దేశాలు ఉన్నాయో అన్ అన్ని నేమ్స్ ఇవ్వండి అని అడుగుతారు పదమూడు దేశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి పదమూడు నేమ్స్ ఇస్తారు అలా ఒక్కొక్క దేశం ఇచ్చిన నేమ్ని పెట్టుకుంటూ వెళ్తుంది నెక్స్ట్ సైక్లోన్ వస్తే ఇంకొకటి 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 అలాగా సో ఇప్పుడు మనము మనకి యుఏఈ అనేది ఈ సైక్లోన్కి నేమ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇంతకుముందు సైక్లోన్ చిత్రాంగాన్ని పిలిచాం ఇప్పుడు మ్యాండస్ అనే పేరు ఎవరు ఇచ్చారు అంటే యుఏఈ ఎందుకు పేరు ఇవ్వాలి ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయడానికి ట్రాక్ చేయడానికి పబ్లిక్లో అవేర్నెస్ జనరేట్ చేయడం కోసం నేమింగ్ అనేది ఇస్తాము మ్యాండస్ అనే పేరు ఎవరు ఇచ్చారు ఏ దేశం అంటే యుఏఈ యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ అనేది నెక్స్ట్ వస్తే సైక్లోన్ దానికి మోఖ లేదా మోచ అని పేరు పెడతారనమాట ఎమ్మెన్ ఇస్తుంది ఇలాగ నేమింగ్ అనేది ఇస్తారు ఈ కంటెక్స్ట్లో మనం మీనింగ్ సైక్లోన్ అంటే ఏంటి సైక్లోన్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది సైక్లోన్కి డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఉన్నాయి వివిధ ప్రాంతాల్లో దాన్ని వివిధ పేర్లతో పిలుస్తారు అది ఇంపార్టెంట్ ఫిలిమ్స్ క్వశ్చన్ సో ఇవన్నీ కూడా మనం చూసుకోవాలి ఈ కంటెక్స్ట్లో అదే డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి అయితే దీన్ని ఎలా చదవాలి సైక్లోన్స్ తీర ప్రాంతాలనే ప్రభావితం చేస్తాయి ఎందుకని వాటర్లోనే ఇవి ఆరిజినేట్ అవుతాయి కాబట్టి సో తీర ప్రాంత రాష్ట్రాలు అనేవి ఏ విధమైన చర్యలు చేపట్టాలి ముందుగా వాళ్ళు అర్లీ వార్నింగ్ అనేది ఇవ్వాలి ఇదిగో రాబోతుంది అని మరి ఇండియాలో అర్లీ వార్నింగ్ ఇచ్చే సంస్థ ఏది ఏ విధంగా సైక్లోన్స్ని సైక్లోన్స్ వల్ల ఖచ్చితంగా నష్టమైతే జరుగుతుంది దీని నుంచి వచ్చే నష్టాన్ని తగ్గించగలం సైక్లోన్ ఆపగలమా లేదు దాని నుంచి వచ్చే నష్టాన్ని తగ్గించాలి సో ముందు ఏం చేసుకోవాలి అంటే అర్లీ వార్నింగ్ ముందస్తుగా హెచ్చరికలు జారీ చేసుకోవాలి ఎవరు ఈ అర్లీ వార్నింగ్ సిస్టమ్ని మెయింటైన్ చేసేది ఇండియాలో ఐఎండి ఆ తర్వాత ఎవరైనా లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఇలా ఉంటే ఎవాక్యుయేషన్ వాళ్ళని అక్కడి నుంచి ఎవాక్యుయేట్ చేసి హయ్యర్ గ్రౌండ్స్కి పంపించాలి మరి సైక్లోన్ వచ్చింది 
అప్పుడు రెస్క్యూ చేపట్టాలి ఎవరైనా మునిగిపోతే అట్లా తర్వాత వాళ్ళకి టెంపరీగా ఇల్లు ఇవన్నీ పడిపోవడము చెట్లు పడి కూలిపోవడం ఇలా జరిగిందనుకోండి రిలీఫ్ క్యాంప్స్లో వాళ్ళని పెట్టాలి ఆ తర్వాత వాళ్ళకి ఇన్సూరెన్స్ వల్లను ఇంకొక దానితోనూ వాళ్ళని రీహాబిలిటేషన్ చేయాలి రోడ్స్ కరెంట్ తీగులు ఇవన్నీ పాడైపోయి ఉన్నాయి వాటిని రీకన్స్ట్రక్షన్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఇలాంటి మళ్ళీ రాకుండా సైక్లోన్స్ వచ్చినా ఈసారి తక్కువ నష్టం ఉండేలాగా మిటిగేషన్ అంటారు సో మిటిగేషన్ ఉపశమన చర్యలు అనేవి చేపట్టుకోవాలి అంటే ఎక్కువ తీర ప్రాంతాల్లో చెట్లు పెంచడము ఇసుక దిబ్బల్ని అలాగ రక్షించుకోవడము అవన్నీ ఆ ఎంత చేసినా సరే సైక్లోన్ అయితే వస్తుంది కదా అందుకని ప్రిపేర్డ్గా ఉండాలి నెక్స్ట్ వచ్చే సైక్లోన్స్కి ప్రిపేర్డ్నెస్ అనేది ఉండాలి ఈ విధంగా చేయడం ద్వారా సైక్లోన్ని మనము సైక్లోన్ మేనేజ్మెంట్ అంటాం సైక్లోన్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఈ విధంగా చేయాలి దీనికి సంబంధించి మనకి నేషనల్ లెవెల్లో ఉన్న సంస్థ పేరేంటి ఎన్డిఎంఏ నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ అని పిలుస్తాం అదే స్టేట్ లెవెల్లో ఉండే బాడీ ఏంటి ఎస్డిఎంఏ స్టేట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ అంటాము ఇవి డిజాస్టర్స్ని మేనేజ్ చేసేందుకు వాటితో పాటు ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీస్ ఇలాంటి వ్యవస్థలు కూడా ఉంటాయి ఐఎండి మేజర్గా చేసేది ఏంటి అంటే అర్లీ వార్నింగ్ సిస్టమ్ని ఇవ్వడము ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ యూఏఈ దీనికి పేరు ఇవ్వడం జరిగింది ఈ ఆర్టికల్ నుంచి జాగ్రఫీలో సైక్లోన్ ఫార్మేషన్ గురించి క్వశ్చన్ అడగచ్చు డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్లో సైక్లోన్ మేనేజ్మెంట్ గురించి అడగచ్చు ప్రిలిమ్స్కి వచ్చేటప్పటికి నేమింగ్ ఎలాగా అని అడగచ్చు మూడు రకాల క్వశ్చన్స్ పాసిబుల్ అనమాట నెక్స్ట్ ఇష్యూ పాలిటీకి సంబంధించింది ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది టిఆర్ఎస్ అనే పేరుని బీఆర్ఎస్గా మార్చడానికి అప్రూవల్ అనేది ఇచ్చింది క్లియరెన్స్ ఇచ్చింది అంటున్నారు చూడండి టీఆర్ఎస్ నుంచి భారత రాష్ట్ర సమితి తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి నుంచి అంటే దాని మీనింగ్ ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి స్టేట్ పార్టీ అయిన టీఆర్ఎస్ ఇప్పుడు నేషనల్ పార్టీగా మారింది అన కాదు ఏంటి దాని మీనింగ్ నేమ్ని మార్చుకోవాలి అంటే అది ఆల్రెడీ రికగ్నైజ్డ్ పార్టీ ఎవరు రికగ్నైజ్ చేశారు ఎలక్షన్ కమిషన్ యొక్క రికగ్నేషన్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు పర్మిషన్ తీసుకొని మార్చుకుంది అంతే అంతేగాని స్టేట్ పార్టీ అనేది నేషనల్ పార్టీ అవ్వలేదు అవ్వడం కోసం వాళ్ళు పేరు మార్చుకున్నారు అంతేగాని ఇంకా అవ్వలేదు ఏంటి ఆ రెండింటికీ డిఫరెన్స్ ఏ కండిషన్స్లో ఒక పార్టీని మనం నేషనల్ పార్టీ అంటాం ఒకసారి చూద్దామా చూడండి నేషనల్ పార్టీ జనరల్గా నేషనల్ పార్టీ మీనింగ్ ఏంటి అంటే దేశవ్యాప్తంగా ఒక రాష్ట్రానికి మించి ఎక్కువ రాష్ట్రాల్లో దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటే నేషనల్ పార్టీ అని పిలుస్తాం స్టేట్ పార్టీ అంటే ఒక రీజన్లోనో ఒక రాష్ట్రంలో మాత్రమే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటే దాన్ని స్టేట్ పార్టీ అని పిలుస్తాం దానికి అఫీషియల్గా మనకున్నటువంటిది ఏంటి చూడండి ఎలక్షన్ కమిషన్ ప్రకారం అట్లీస్ట్ సిక్స్ పర్సెంట్ టోటల్ ఓట్స్ లోక్సభ ప్రీవియస్ లోక్సభ ఎలక్షన్స్లో లేదా ఫోర్ స్టేట్స్లో అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ జరిగినప్పుడు అట్లీస్ట్ ఫోర్ సీట్స్ అనేది విన్ అయ్యి ఉండాలి అప్పుడే నేషనల్ పార్టీ అంటాం లేదా స్టేట్ లెవెల్లో అయితే కనుక అట్లీస్ట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఓస్ట్ ఓట్స్ అనేవి లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ దీనికి సంబంధించి ఉండాలి సో లేదా అట్లీస్ట్ టూ సీట్స్ ఇక్కడ సిక్స్ పర్సెంట్ ఓట్స్ పోల్ అయిన వాటిలో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఓట్స్ ఇది సీట్స్ ఉంటేనే స్టేట్ పార్టీగా ఎవరు రికగ్నైజ్ చేస్తారు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా దీనికి యూనిక్ సింబల్స్ అనేవి దేశవ్యాప్తంగా ఒకటే సింబల్ వాడుకునేలాగా ఎలక్షన్ కమిషన్ అనేది గ్రాంట్ చేస్తుంది దీనికి డిఫరెంట్ స్టేట్స్లో డిఫరెంట్ రీజనల్ పార్టీస్ వివిధ సింబల్స్ అనేవి ఉంటాయి ఐఎన్సీ బా బీజేపీ ఇవి నేషనల్ పార్టీస్ అలా కాకుండా వివిధ రకాల స్టేట్ పార్టీస్ ఎన్నో రకాల స్టేట్ పార్టీస్ ఉన్నాయి మరి ఇప్పుడు నేష్ ఎన్ని నేషనల్ పార్టీస్ ఉన్నాయి నాకు చెప్తారా కమెంట్స్లో పాలిటీలో ఇంకొకటి కొన్నిసార్లు చాలా స్టాటిక్ క్వశ్చన్స్ కూడా మెయిన్స్లో అడుగుతూ ఉంటారు సో అందుకని జాగ్రత్తగా ఈ కండిషన్స్ నేర్చి పెట్టుకోండి ఇదే కంటెక్స్లో నేషనల్ పార్టీ అంటాం ఏ కంటెక్స్లో స్టేట్ పార్టీ అంటామని సరేనా మరి నాకు చెప్తారా ఎన్ని నేషనల్ పార్టీస్ ఉన్నాయి వాటి నేమ్స్ ఏంటి అని ఎస్ నెక్స్ట్ ఇష్యూ ఆఫ్రికన్ స్వైన్ ఫీవర్కి సంబంధించి కేరళలోని ఇడుక్కి జిల్లాలో వన్ థౌజండ్ పైగా కేసెస్ అనేవి నమోదయ్యాయి ఈ కంటెక్స్లో పిగ్స్ పందులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని చంపడం జరిగింది అసలేంటి ఆఫ్రికన్ స్వైన్ ఫీవర్ అనేది కెన్యా ఆఫ్రికాలోని కెన్యాలో పంతొమ్మిది ఇరవై ఒకటిలో ఫస్ట్ టైం ఈ డిసీజ్ని రికగ్నైజ్ చేయడం జరిగింది ఇది ఒక వైరల్ డిసీజ్ దీనికి వ్యాక్సిన్ అనేది లేదు ఒకసారి ఆ డిసీజ్ అనేది సోకింది అంటే పందుల్లో మనుషుల్లో రాదు ఇది పందులకు సంబంధించింది ఒకసారి ఇది కనుక సోకింది అంటే చాలా వరకు అవి మరణిస్తాయి మోర్టాలిటీ 
మోర్టాలిటీ అని మరలేస్తాయి అనమాట అసలు ఏ విధంగా ఈ డిసీజ్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఆ వైరస్ అనేది డొమెస్టిక్ లేదా వైల్డ్ పిగ్స్ రెండిటికీ కూడా ఇన్ఫెక్ట్ అవుతాయి అలా ఇన్ఫెక్ట్ అయిన పిగ్స్తో కాంటాక్ట్ అవ్వడము లేదా వాటికి సంబంధించి ఇన్ఫెక్టెడ్ మెటీరియల్స్ టచ్ చేయడము వాటి నుంచి కంటామినేట్ అవ్వడము లేదా పురుగులు ఏవైతే ఇన్ఫెక్టెడ్ అయిన వాటిని వాటి నుంచి మంచి వాటిని కుట్టినప్పుడు అప్పుడు కూడా స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఈ పందుల్లో రెడ్ స్కిన్ అనేది రావడం ఫీవర్ వీక్నెస్ వచ్చి అవి చనిపోతూ ఉంటాయి మరి చాలా స్టేట్స్లో వివిధ దేశాల్లోనూ పోర్క్ మీట్ అనేది తింటూ ఉంటారు ఆ మీట్ ఇండస్ట్రీకి ఇది నష్టంగా మనం చెప్పచ్చు అదేవిధంగా వైల్డ్ పిక్స్కి ఇది స్ప్రెడ్ అయిందనుకోండి దాని నుంచి వైల్డ్ లైఫ్ ఎఫెక్ట్ కూడా అవుతుంది అయితే ఇది హ్యూమన్స్కి వస్తుందా నో హ్యూమన్స్కి కానీ అదర్ స్పీషీస్ పందులు కాకుండా వేరే స్పీషీస్కి ఇది స్ప్రెడ్ అవ్వదు ఇక్కడ ఆఫ్రికన్ స్వైన్ ఫీవర్ అన్నాం కదా ఓన్లీ ఆఫ్రికాలోనే స్ప్రెడ్ అవుతుందని కాదు అక్కడ ఆరిజిన్ అయింది కాబట్టి అలా పేరు పెట్టాం యూరోప్ యూఎస్ఏ ఇండియా ఇలా చాలా వాటిలో ఏషియన్ దేశాల్లో ఆఫ్రికన్ దేశాల్లో అన్నిట్లోనూ ఈ వైరస్ అనేది మనకుంది ఇప్పుడు కూడా ఇండియాలో ఓన్లీ కేరళలోనే కాదు మన కర్ణాటకలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా ఈ కేసెస్ అనేది నమోదయ్యాయి అయితే ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ అండి చాలాసార్లు మనం చూస్తూ ఉంటాం కొత్త కొత్త వైరస్లు ఇవి కేరళలో ఎక్కువ ఎందుకు నమోదు అవుతూ ఉంటాయి ఆ వాటి కేసెస్ ఇప్పుడు మనం కోవిడ్ వైరస్ కానీ ఇవి కూడా చూస్తే కేరళలో ఫస్ట్ ఎక్కువ కేసులు నమోదయ్యి ఎందుకని చెప్తారా నాకు రేపు చెప్తాను నేను ఆన్సర్ ఏంటో నేను రేపు చెప్తాను మీరు ప్రయత్నించి చూడండి కమెంట్స్లో చెప్పడానికి నెక్స్ట్ ఇవాళ అన్ని ఎడిటోరియల్స్ ఎలక్షన్ రిజల్ట్కి సంబంధించే నిన్న గుజరాత్ హిమాచల్ వీటికి సంబంధించి ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి కదా దానికి సంబంధించి మనం ప్రతిరోజు ఎడిటోరియల్స్ చదువుతున్నాం మీరు గమనిస్తున్నారో లేదో కానీ అన్ని ఎడిటోరియల్స్ చదవట్లేదు అన్ని ఎడిటోరియల్స్ మన కోసం కాదు కదా రాసేది మన ఎగ్జామ్ కోసం కాదు కదా మనకి ఏది ఎగ్జామ్ రిలవెంట్ అదే చదువుతున్నాం ఇక్కడ కూడా చూడండి మనకి బీజేపీ అనేది గుజరాత్లో ఇప్పుడు మనకి ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ గురించి ఏమీ అడగరు క్వశ్చన్స్ ఏ పార్టీ ఇందులో విన్ అయింది అని కూడా అడగరు ఇక్కడ ఏమి అడగచ్చు అంటే మనకి యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ అంటే ఏంటి ఆల్రెడీ చాలా సంవత్సరాలు వాళ్ళ పవర్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ మీద కొంత వ్యతిరేకత అనేది డెవలప్ అవుతుంది సో దాంట్లో యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ అంటారు అది మనకి ఇక్కడ బీజేపీకి సంబంధించి ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి గుజరాత్లో అదే పవర్లో ఉన్న యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ అక్కడ పనిచేయలేదు మిగిలిన స్టేట్స్లో ఇప్పుడు హిమాచల్ ఇక్కడ పనిచేయడం జరిగింది అది ఇంపార్టెంట్ సో దాంతోపాటు అక్కడ వాళ్ళు ఏమేమి ప్రామిసెస్ చేశారు ఇవేమి ఎగ్జామ్లు అడగరండి కానీ ఇవి ట్రెండ్ అంటారు ట్రెండ్ అంటే ఏ విధంగా పొలిటికల్ పార్టీస్ అనేవి డెమోక్రసీలో వా వాళ్ళ యొక్క ఓటర్స్ని అట్రాక్ట్ చేసుకుంటున్నారు డెమోక్రసీలో ఏ విధంగా ఎలక్షన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు అందుకోసం అది చూడండి ప్లస్ ఇక్కడ మెజారిటీ మెజారిటీ అంటే ఏంటి ఓవరాల్గా లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీలో ఎన్ని సీట్స్ అయితే ఉన్నాయో దానికి ప్లస్ వన్ హాఫ్ ప్లస్ వన్ వచ్చిన వాళ్ళే మెజారిటీ వచ్చినట్టు వాళ్ళే అక్కడ గవర్నమెంట్ని ఫామ్ చేస్తారనమాట ఇప్పుడు హిమాచల్లో సిచ్యువేషన్ చూడండి ఎలా ఉందో ఎవరికి క్లియర్ మెజారిటీ లేదు ఇలా క్లియర్ మెజారిటీ లేనప్పుడు ఏమవుతుంది కోయిలీషన్ గవర్నమెంట్ లేదా ఎవరైతే ఇండిపెండెంట్ మెంబర్స్ ఉంటారో వాళ్ళు సపోర్ట్ చేయడం బయట నుంచి సపోర్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు పార్టీలకు మారరు పార్టీలకు మారితే యాంటీ డిఫెక్షన్లా వర్తిస్తుంది బయట నుంచి సపోర్ట్ చేయడం సో మరి ఈ రెండిట్లో ఈ రెండు మాత్రమే ఆప్షన్స్ లేదు అసలు ఎవ్వరికి మెజారిటీ రావట్లేదు అప్పుడేం చేస్తారు మళ్ళీ ఎలక్షన్స్ నిర్వహిస్తారు సో ఇలాగా ఒకసారి పాలిటీలోని లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ ఈ టాపిక్ మొత్తం మనము ఒకసారి రిక్లెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ చూసినప్పుడు ఇక్కడ రాసింది ఏది మన ఎగ్జామ్కి అవసరం లేదు నెక్స్ట్ ఇష్యూ జుడిషియరీకి సంబంధించింది సుప్రీంకోర్టు అడ్హాక్ జడ్జెస్ అపాయింట్మెంట్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో అది తక్కువ కంబర్సమ్గా ఉండాలి గందరగోళంగా ఉండకూడదు అంటున్నారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటి అంటే సుప్రీంకోర్టులోను హైకోర్ట్స్ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్ వీటన్నిట్లో చూస్తే కేసెస్ చాలా పెండింగ్ ఉన్నాయి మరి హైకోర్ట్స్ లెవెల్లో పెండింగ్ ఉన్నవి కంప్లీట్ చేయాలి అంటే నంబర్ ఆఫ్ జడ్జెస్ పెరిగితే పెండింగ్ కేసెస్ తగ్గుతాయి అన్నది ఒక వాదన అంటే హైకోర్టు జడ్జెస్ యొక్క అపాయింట్మెంట్స్ ఆల్రెడీ ఉన్న వాళ్ళకి అడిషనల్గా ఉన్న వాళ్ళని కనుక అపాయి అడిషనల్గా అపాయింట్ చేస్తే నార్మల్గా హైకోర్టు జడ్జెస్ని అపాయింట్మెంట్ చేసేది ఎవరు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏ ఆర్టికల్ ప్రకారం ఆర్టికల్ టూ వన్ సెవెన్ ఎస్ఆర్ను 
ఆర్టికల్ టూ వన్ సెవెన్ ప్రకారం హైకోర్టు జడ్జెస్ని ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కొలీజియం యొక్క రికమెండేషన్తో అపాయింట్ చేస్తారు మరి ఈ రెగ్యులర్ జడ్జెస్ కాకుండా అడిషనల్ యాక్టింగ్ జడ్జెస్ని అపాయింట్ చేయడానికి కాన్స్టిట్యూషన్లో ఆర్టికల్ టూ ట్వంటీ ఫోర్ ఉంది టూ ట్వంటీ ఫోర్ ఏ అనేది అడ్హాక్ జడ్జెస్కి సంబంధించింది ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా నేమ్స్ అర్థం చేసుకోవాలండి అడ్హాక్ జడ్జెస్కి అడిషనల్ యాక్టింగ్ జడ్జెస్కి రెగ్యులర్ జడ్జెస్కి తేడా ఉంది ప్రతి హైకోర్టుకి ఒక అప్రూవ్డ్ స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుంది వాళ్ళు రెగ్యులర్ జడ్జెస్ ఆ రెగ్యులర్ జడ్జెస్ యాబ్సెంట్ అయినప్పుడు హెల్త్ వల్లను ఇంకొక రీజన్ వల్లను ఇంకొక రీజన్ వల్లను టెంపరీగా కొంతమంది జడ్జెస్ని అపాయింట్ చేస్తారు వాళ్ళని అడిషనల్ లేదా యాక్టింగ్ జడ్జెస్ అంటారు అలా కాకుండా ఇలా పెండింగ్ కేసెస్ వీటిని డీల్ చేసేందుకు కాను అప్రూవ్డ్ స్ట్రెంగ్త్కి మించి జడ్జెస్ని అపాయింట్ చేస్తే వాళ్ళని అడహాక్ జడ్జెస్ అంటారు ఈ అడిషనల్ మరియు యాక్టింగ్ జడ్జెస్కి నార్మల్ రెగ్యులర్ జడ్జెస్కి టైం లెంగ్త్ టైం సిక్స్టీ టూ ఇయర్స్ నిండేంత వరకే వాళ్ళు జడ్జెస్గా ఉండగలరు సో ఇక్కడ కూడా అంతే సిక్స్టీ టూ ఇయర్స్ లోపల ఉన్న వాళ్ళే ఈ అడిషనల్ లేదా యాక్టింగ్ జడ్జెస్గా ఉండ ఉండొచ్చు అడ్హాక్ జడ్జెస్ అలా కాదు రైట్ మరి వీళ్ళని ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు ఇక్కడ యాక్టింగ్ జడ్జెస్ లేదా అడిషనల్ జడ్జెస్ని ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియానే అయితే ఇక్కడ ఎవరైతే ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ హైకోర్ట్ కానీ ఎవరికి చెప్పాలి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి చెప్పి అపాయింట్ చేసేది చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ హైకోర్టు కానీ ఇక్కడ అపాయింట్ చేసేది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియానే ఇలాగ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి గమనిస్తూ రండి రైట్ సరే మరి ఈ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో అది కంబర్సమ్గా ఉండాలి ఇలా అడిషనల్గా జడ్జెస్ కావాలి అంటే బాగా రెప్యూ రెప్యుటేషన్ ఉన్న లాయర్స్ వీళ్ళు ముందుకు రారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి తక్కువ రెమ్యునరేషన్ దాంట్లో లాయర్గా ఉంటే ఎంత దానికంటే తక్కువ కదా సో అందుకే క్వాలిఫైడ్ ఇండివిజువల్స్ కోసం రిటైర్డ్ జడ్జెస్ని కూడా ఇందులో తీసుకుంటారు వాళ్ళ కన్సెంట్తో రిటైర్డ్ జడ్జెస్ని కూడా ఆర్టికల్ టూ ట్వంటీ ఫోర్ ఏ కింద అడ్హాక్ జడ్జెస్కి అపాయింట్ చేయొచ్చు కానీ రిటైర్డ్ జడ్జెస్ని యాక్టింగ్ లేదా అడిషనల్ జడ్జెస్గా అపాయింట్ చేయరు ఇప్పుడు పెండింగ్ కేసెస్ని తగ్గ తగ్గించడం కోసం అడ్హాక్ జడ్జెస్ని అపాయింట్ చేయాలి అన్నదే ఇక్కడ సుప్రీంకోర్టు చెప్తున్నది అలా చేసేటప్పుడు ప్రాసెస్ సింపుల్గా ట్రాన్స్పరెంట్గా నీట్గా ఉండాలి నెక్స్ట్ ఇష్యూ రాజ్యసభ అనేది వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ చట్టము దానికి ఉన్నటువంటి అమెండ్మెంట్స్ని ప్రపోజ్ చేస్తూ ఒక బిల్లుని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు దాన్ని పాస్ చేయడం జరిగింది అంటున్నారు ఎన్విరాన్మెంట్ మినిస్టర్ దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది అసలు వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ చట్టం అంటే ఏంటో చూద్దాం దానికంటే ముందు ఇండియాలో మేజర్గా ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ చట్టాలు ఏంటి ఇండియన్ ఫారెస్ట్ చట్టము వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ చట్టము టైమ్ లైన్ ప్రకారం రాసాం చూడండి ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ చట్టము ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ చట్టము బయోడైవర్సిటీ చట్టము ఫారెస్ట్ హ రైట్స్ చట్టము నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ చట్టము కంపెన్సేటరీ అఫారెస్టేషన్ చట్టం అందులో ఈ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ చట్టానికి అమెండ్మెంట్స్ ప్రపోజ్ చేశారు మరి ముందున్న చట్టం ఏంటో చూద్దాం దీని ప్రకారం ఆరు షెడ్యూల్స్ అనేవి ఉండేవి ఒక్కొక్క షెడ్యూల్ ఒక్కొక్కొన్ని రకాల స్పీషీస్ని ప్లేస్ చేశారు దీని ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి వైల్డ్ లైఫ్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి పోచింగ్ స్మగ్లింగ్ ఇల్లీగల్ ట్రేడ్ వీటన్నిటినీ కూడా అడ్డుకోవాలి దీని కింద నేషనల్ బోర్డ్ ఫర్ వైల్డ్ లైఫ్ నే స్టేట్ వైల్డ్ లైఫ్ అడ్వైజరీ బోర్డ్స్ అనేవి ఉన్నాయి హంటింగ్ వీటికి సంబంధించి రెగ్యులేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఏ విధంగా వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీస్ నేషనల్ పార్క్స్ తీసుకొని రావాలి దానికి సంబంధించిన రెగ్యులేషన్స్ ఈ చట్టం కింద చెప్పబడింది మరి ఇప్పుడు అమెండ్మెంట్ దేనికి సంబంధించింది ఫస్ట్ ఈ అమెండ్మెంట్ కింద కొన్ని చేంజెస్ తీసుకొచ్చారు ఉన్న వాటిలో ఇంతకుముందు సిక్స్ షెడ్యూల్స్ ఉండేవి కదా దాన్ని ఫోర్ షెడ్యూల్స్కి మార్చారు షెడ్యూల్స్ అంటే ఇక్కడ లిస్ట్లు అనమాట ఫోర్ షెడ్యూల్స్ ఫస్ట్దేమో హయ్యెస్ట్ ప్రొటెక్షన్ సో ఈ షెడ్యూల్లో ఉన్న స్పీషీస్ అన్నిటికీ హయ్యెస్ట్ ప్రొటెక్షన్ అనేది ఉంటుంది రెండో షెడ్యూల్లో ఉన్నటువంటి స్పీషీస్ అన్నిటికీ కూడా లోయెస్ట్ ప్రొటెక్షన్ అనేది ఉంటుంది దేనికి లోయెస్ట్ ప్రొటెక్షన్ మూడవ షెడ్యూల్లో ఉన్న దానికి ప్లాంట్స్ని మూడవ షెడ్యూల్లో చేరుస్తారు నాలుగవ షెడ్యూల్ ఇప్పుడు ఆరు షెడ్యూల్స్ ఉంటే దాన్ని నాలుగు చేశారు అన్న నాలుగవ షెడ్యూల్లో సైట్స్ కన్వెన్షన్ ఆన్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఇన్ ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్ ఒక కన్వెన్షన్ ఉంది ఈ సైట్స్లో ఏమేమి ఈ సైట్స్ అనే వాటిలో మన ఇండియా నుంచి వెయిట్ వెయిట్ ఇన్ లిస్ట్లో పెట్టాలి అన్నం చూసి దాన్ని ఈ షెడ్యూల్లో
మనకి వైల్డ్ లైఫ్కి సంబంధించి ట్రేడ్ వైల్డ్ లైఫ్ని సేల్ చేయొచ్చు కానీ దాన్ని రెగ్యులేట్ చేయడం దానికోసం ఉన్న కన్వెన్షన్ ఈ సైట్స్ కన్వెన్షన్ ఈ సైట్స్ కన్వెన్షన్ ప్రకారం ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ని అలో చేస్తూ దాన్ని రెగ్యులేట్ చేసే విధంగా ఈ పర్టికులర్ ప్రొవిజన్ని ఫస్ట్ టైం ఇందులో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ చేయొచ్చు బట్ రెగ్యులేట్ చేస్తామని మూడోది ఇన్వేజివ్ స్పీషీస్ వైల్డ్ లైఫ్కి సంబంధించి ఇప్పుడు ఒక పెద్ద ఛాలెంజ్ ఇక్కడ చూడండి పోచింగ్ స్మగ్లింగ్ ఇల్లీగల్ ట్రేడ్ ఇవి డీల్ చేసేది పాత చట్టంలో ఇప్పుడు ఇన్వేజివ్ స్పీషీస్ కూడా ప్లాంట్ స్పీషీస్ యానిమల్ స్పీషీస్ ఇన్వేజివ్ స్పీషీస్ని కూడా డీల్ చేయాలి దాన్ని దాన్ని కూడా ఒక ప్రొవిజన్గా ఇందులో చేర్చడం జరిగింది నాలుగోది ఫైన్స్ ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి ఫైన్స్ ఏదైనా వైలేట్ జరిగితే ఆ అమౌంట్ని పెంచడం జరిగింది ఐదో ప్రొవిజను ఇంతకుముందు నేషనల్ పార్క్స్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీస్ చుట్టూ ఉన్నటువంటి కన్జర్వేషన్ రిజర్వ్ అంటారు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలని కన్జర్వేషన్ రిజర్వ్స్గా ఓన్లీ స్టేట్స్ మాత్రమే గుర్తించే అధికారం ఉండేది ఇప్పుడు ఈ కన్జర్వేషన్ రిజర్వ్గా గుర్తించే హక్కుని స్టేట్కి అడిషనల్గా సెంటర్ కూడా గుర్తించేలాగా సెంటర్కి కూడా అధికారం ఇస్తూ ఈ పర్టికులర్ చట్టంలో మార్పులు తీసుకొచ్చారు ఇవి ఐదు కూడా ఈ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ అమెండ్మెంట్ చట్టంలోని మేజర్ ప్రొవిజన్స్ నెక్స్ట్ ఇష్యూ జిఎం మస్టర్డ్కి సంబంధించింది జెనెటికల్లీ మాడిఫై జెన్యు మార్పిడ్ చేసినటువంటి ఆవాలు సరే ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటి గవర్నమెంట్ చూడండి మినిస్టర్ ఆఫ్ సైన్ మినిస్టర్ ఫర్ సైన్స్ ఏం చెప్తున్నారు జిఎం మస్టర్డ్ అనేది హయర్ ఈల్డ్ని చూపించింది ఫీల్డ్ ట్రయల్స్లో అందుకే మేము దానికి ఎన్విరాన్మెంటల్ అప్రూవల్ ఇచ్చాము అన్నట్టుగా చెప్తున్నారనమాట చూడండి అంటే గవర్నమెంట్ ఎకనామిక్గా అది బెనిఫిషియల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ మనం ఎన్నో రకాలైనటువంటి పల్సెస్ ఆయిల్ సీడ్స్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం కదా ఈ మస్టర్డ్ ఆయిల్ అనేది ఫుడ్ సెక్యూరిటీని బిల్డ్ చేస్తుంది అన్నది గవర్నమెంట్ చెప్తుంది దీన్ని అపోజ్ చేసే వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు మరి హెల్త్ పరిస్థితి ఏంటి ఎన్విరాన్మెంట్ మీద చూపించే నెగిటివ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ పరిస్థితి ఏంటి ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్య వాదన అనమాట ఏ దేనికి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి ఈ కేసు సుప్రీంకోర్టు దగ్గర పెండింగ్లో ఉంది ఎస్ఆర్న వాదోపవాదనలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు సరే దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ కొంత తెలుసుకుందాం చూడండి జీఈఏసీ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అప్రైజల్ కమిటీ ఫుల్ ఫార్మ్స్ తెలుసుకోవాలంటే నేను ఇక్కడ రాయట్లేదు మీరు గమనించాలి జీఈఏసీ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అప్రైజల్ కమిటీ ఏ మినిస్ట్రీ కింద ఉంది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ సో ఈ మినిస్ట్రీ కింద ఉన్న జీఈఏసీ అనేది దీనికి ఎన్విరాన్మెంటల్ రిలీజ్కి అప్రూవల్ ఇచ్చింది ఇక్కడ ఇది కూడా చాలామందికి క్లారిటీ ఉండట్లేదు జాగ్రత్తగా గమనించండి ఎన్విరాన్మెంటల్ అప్రూవల్ ఇవ్వడానికి మార్కెట్ అప్రూవల్ ఇవ్వడానికి తేడా ఉంది ఎన్విరాన్మెంట్ అప్రూవల్ అంటే ఏంటి సీడ్స్ని తయారు చేసుకొని ఫైనల్గా ఫీల్డ్ ట్రయల్స్ చేసుకోవడం ఫైనల్గా ఫీల్డ్ ట్రయల్ ఎవరు చేస్తారు ఏ కంపెనీ అయితే దీనికి అప్రూవల్ పొందిందో వాళ్ళు మార్కెట్ రిలీజ్ అంటే ఏంటి ఆ సీడ్స్ని బయట ఫార్మర్స్కి అమ్ముతారు కమర్షియల్గా దీనికి ఇంకా అప్రూవల్ రాలేదు అప్రూవల్ వచ్చింది ఎన్విరాన్మెంటల్ రిలీజ్కి మాత్రమే అది అందరికీ క్లియర్ కదా ఇప్పుడు సరే ఇండియాలో బీటీ కాటన్ని మాత్రమే జెనెటిక్ ఇంజనీ జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ క్రాప్ని అప్రూవ్ చేసింది మనం ఓన్లీ బీటీ కాటన్ని మాత్రమే సో దీని యొక్క కమర్షియల్ కల్టివేషన్ రెండు వేల రెండులో మొదలవ్వడం జరిగింది సో ఓవరాల్గా మనకి బీటీ కాటన్ వచ్చిన తర్వాత ప్రొడక్టివిటీ పెరిగింది కానీ దానికి కూడా రెసిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది ఏదైతే వామ్ కెగేనెస్ట్గా పురుగు కెగేనెస్ట్గా మనం బీటీ బ్యాసిల్లస్ తురంజనసస్ అనే పర్టికులర్ బ్యాక్టీరియా నుంచి తీసుకోబడ్డ జీన్ ఉందో దానికి కూడా రెసిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది బీటీ బ్రింజల్ దీనికి అప్రూవల్ ఇస్తామన్నారు ఆ తర్వాత కాంట్రవర్సీ అవ్వడంతో ఫుడ్ కదా బ్యాసిల్లస్ తురంజనసిస్ అనేది ఒక టాక్సిన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సో దాన్ని దీంట్లోకి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే హెల్త్ పాడవుతే అన్నారు దాన్ని పక్కన పెట్టారు ఇప్పుడు జిఎం మస్టర్డ్ ఈ దీనికి సంబంధించి జిఎం మస్టర్డ్కి సంబంధించి ఇది కూడా ఫుడే మరి ఫుడ్ సేఫ్టీ పరిస్థితి ఏంటి దీనివల్ల ఎన్విరాన్మెంటల్ కాన్సిక్వెన్స్ ఉన్నాయి దీని పరిస్థితి ఏంటి అన్న క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి మరి ఒకసారి దీని గురించి కొంత కొంచెం బ్రీఫ్గా చూసేద్దామా జెనెటిక్ మాడిఫైడ్ క్రాప్స్ దాని యొక్క ఒక బ్రీఫ్ అనాలిసిస్ చూద్దాం జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ ఆర్గానిజమ్స్ అనేది ఒక బ్రాడర్ టర్మ్ జిఎంఓ అంటాం ఈ జిఎంఓస్ని రెండు కేటగిరీస్గా డివైడ్ చేస్తారు జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ ప్లాంట్స్ అంటే క్రాప్ ఆర్గానిజం అనేది ప్లాంట్ అవ్వచ్చు యానిమల్ అవ్వచ్చు అవునా కాదా జెనెటికలీ మాడిఫైడ్ ప్లాంట్ జెనెటికలీ మాడ
ఈ జెనెటికలీ మాడిఫైడ్ క్రాప్ అంటే ఏంటి ఒక పర్టికులర్ ప్లాంట్ స్పీషీస్లో ఉన్నటువంటి జీన్ని ఆల్టర్ చేయడము ఏ విధంగా ఆల్టర్ చేయడం అంటే జీన్ని యాడ్ చేయడము జీన్ని రిమూవ్ చేయడము జీన్ని పక్క స్పీషీ పక్క ప్లాంట్ నుంచి తీసుకొని వచ్చి మనం మాడిఫై చేయడము ఈ మూడు కూడా అనమాట సో దీన్ని ఈ రెండు పైన రెండు అనుకోండి ఉన్న స్పీషీస్లోనే ఉన్న ప్లాంట్లోనే యాడ్ డిలీట్ అనుకోండి దీన్ని జీన్ ఎడిటింగ్ అంటాం జీన్ ఎడిటింగ్ రెండిట్లోనూ ఎడిటే చేస్తాం జీన్ ఎడిట్ ఇది అదర్ స్పీషీస్ నుంచి యాడ్ చేస్తాం వీటినే మనము ట్రెడిషనల్గా జెనెటిక్ మాడిఫైడ్ క్రాప్స్ అంటాం సో అదర్ స్పీషీస్ నుంచి కావచ్చు అదర్ క్రాప్స్ నుంచి కావచ్చు మనం జీన్ని తీసుకొని వచ్చి దీంట్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం జనరలీ దీన్నే ఫారిన్ జీన్ అంటారు ఫారిన్ జీన్ అంటే దానికి అవుట్ సైడ్ ఉన్న దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడము ఫారిన్ జీన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం దేనికోసం జనరల్గా ఈ విధంగా జెనెటిక్ మాడిఫైడ్ క్రాప్స్ ఎందుకు తీసుకొస్తాం హయ్యర్ ప్రొడక్టివిటీ ఉత్పాదకత పెరుగుతుందని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మస్టర్డ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఢిల్లీ యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన వాళ్ళు తీసుకొని రావడానికి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఏంది హయ్యర్ ప్రొడక్టివిటీ ఉంటుంది ఎకరానికి ఎక్కువ ఉత్పాదకత వస్తుందని లేదా ఇన్పుట్ బర్డన్ తగ్గుతుందని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీటీ కాటన్ ఉంది ఈ బీటీ కాటన్కి పురుగు మందులు వాడే అవసరం తక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే కాటన్ సీడ్లోనే ఈ కెమికల్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అని అదేవిధంగా డిసీజ్ రెసిస్టెన్స్ డిసీజ్ని తట్టుకోగలగడము ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ కొన్ని రకాల ప్లాంట్స్ అనేవి తక్కువ నీటితో పెరగగలిగితే జెనెటిక్ మాడిఫికేషన్ ద్వారా ఇప్పుడు ఎడారి ప్రాంతాల్లో ఉండే మొక్కల్లో ఒక జీన్ని తీసుకొని వచ్చి పెట్టామనుకోండి తక్కువ నీటితో బతకగలదు కదా షెల్ఫ్ లైఫ్ అంటే కొన్ని త్వరగా పాడైపోతూ ఉంటాయి కూరగాయలు ఫ్రూట్స్ ఇలాంటివి ఆ ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండేలాగా జీన్ని యాడ్ చేస్తే తక్కువ కాస్ట్కి ప్రొడ్యూస్ చేసేలాగా చేస్తే ఫోర్టిఫికేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గోల్డెన్ రైస్ అని ఉంది గోల్డెన్ రైస్ ఇందులో విటమిన్ ఏని యాడ్ చేయడం మామూలుగా రైస్లో విటమిన్ ఏ ఉండదు విటమిన్ ఏని యాడ్ చేసేలాగా బీటా కెరటిన్ ఉండేలాగా జీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అంటే ఫోర్టిఫికేషన్ చేయొచ్చు ఇవన్నీ జీఎం క్రాప్స్కు ఉన్నటువంటి అడ్వాంటేజెస్ ఇంపోర్ట్స్ మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీఎం మస్టర్డ్కి సంబంధించి వాదన ఏంటి మనము వివిధ రకాల ఆయిల్ సీడ్స్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు జెనెటికలీ మాడిఫైడ్ సోయాబీన్ వేరే దేశాల నుంచి సోయాబీన్ ఆయిల్ ఏదైతే మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నామో వాళ్ళు అక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేసే జెనెటికలీ మాడిఫైడ్ దాన్ని కొనుక్కుంటున్నాం కదా దాన్ని కొనుక్కోవడం బదులు మనకున్న ఇక్కడ జెనెటిక్ మాడిఫికేషన్ చేసుకుంటే ఇంపోర్ట్ బర్డన్ కూడా తగ్గుతుంది కదా ఇవన్నీ ఉద్దేశాలతో జీఎం క్రాప్ అడ్వాంటేజెస్ అని చెప్పారు వివిధ రకాల ప్లాంట్స్ మరి కన్సర్న్స్ ఉన్నాయన్నాం కదా ఇందాక హెల్త్ ఇవన్నీ కూడా జీన్ ట్రాన్స్ఫర్ జీన్ అనేది ఈ జెనెటికలీ మాడిఫైడ్ ప్లాంట్ నుంచి వీడ్స్ చుట్టుపక్కల పెరిగే కలుపు మొక్కలకి వెళ్తే వాటిని కంట్రోల్ చేయలేకుండా అవి పెరగచ్చు సూపర్ వీడ్స్ తయారవ్వచ్చు యాంటీబయోటిక్ రెసిస్టెన్స్ రావచ్చు కార్సినోజన్ అంటే క్యాన్సర్స్ని కలగజేసేలాగా రిస్క్ అనేది ఈ కెమికల్స్ అనే ఫుడ్లోకి వెళ్ళి హెల్త్ ఇంపాక్ట్ చేస్తే బయోడైవర్సిటీ ఇప్పుడు బీటీ కాటన్ చూడండి ట్రెడిషనల్ కాటన్ సీడ్స్ ట్రెడిషనల్ కాటన్ వెరైటీనే మనకు కనిపించట్లేదు మొత్తం నైంటీ టూ పర్సెంట్ వరకు బీటీ కాటనే డామినేట్ చేస్తుంది అంటే డైవర్సిటీ తగ్గిపోయింది కదా జీన్స్ పిల్లింగ్ అండ్ పొల్యూషన్ ఈ జీన్స్ అనేవి వేరే స్పీషీస్లోకి ఎంటర్ అవుతాయి న్యూ రెసిస్టెంట్ డిసీజెస్ ఇప్పుడు బీటీ కాటన్ని కాటన్ బుల్వామ్ అనే డిసీజ్కి అగేన్స్ట్గా తీసుకొచ్చారు కానీ అది రెసిస్టెన్స్ పెంచుకుంటూ ఉంది కొత్త డిసీజెస్ వస్తున్నాయి ప్రైస్ కన్సర్న్స్ ఇప్పుడు రైతులు ప్రతిసారి నార్మల్ ట్రెడిషనల్ సీడ్స్ అనుకోండి ఇక్కడ పదం గమనించండి ట్రెడిషనల్ సీడ్స్ టర్మినేటర్ సీడ్స్ అని రెండు రకాలు ట్రెడిషనల్ సీడ్స్లో మనం పెంచుకున్న మొక్కల నుంచి ఉన్న వాటి నుంచే సీడ్స్ తీసుకొని మళ్ళీ పెంచుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ అలా కాదు టర్మినేటర్ ఒకసారి వాడితే దాని నుంచి వచ్చే సీడ్స్ని మళ్ళీ వాడుకోలేరు సో ఇప్పుడు ఇది ఫార్మర్స్కి కాస్ట్ పెరుగుతుంది ఎంఎన్సీస్ వీళ్ళు డామినేట్ చేస్తారు ఎస్ఆర్ను ఇవన్నీ కన్సర్న్స్ మరి వే ఫార్వర్డ్ ఏంటి టెక్నాలజీ అనేది డబల్ ఎడ్జిడ్ స్వాడ్ ఎస్ఆర్ను అంటే దాన్ని మనం ఎలా కావాలంటే అలా వాడుకోవచ్చు జెనెటికలీ మాడిఫైడ్ క్రాప్స్ కూడా అంతే డబల్ ఎడ్జిడ్ స్వాడ్ అని ఎందుకు పిలుస్తున్నాం దీన్ని మనం మనం దీనివల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి మరి ఎంఎస్ స్వామినాథన్ ఒక కంటెక్స్లో చెప్తారనమాట ఏమని జీఎం క్రాప్స్ అనేవి టూ జనరేషన్స్గా డివైడ్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ జనరేషన్ జీఎం క్రాప్స్ సెకండ్ జనరేషన్ జీఎం క్రాప్స్ అని ఫస్ట్ జనరేషన్ జీఎం క్రాప్స్ ఏమో ఇదిగో 
సెకండ్ జనరేషన్ జిఎం క్రాప్స్ అనే వాటిని ఎంకరేజ్ చేయాలి ఇవేంటి ఇందాక మనం చూసారా ఫుడ్ ఫోర్టిఫికేషను ఎన్విరాన్మెంటల్ స్ట్రెస్ని తట్టుకోవడము ఇలాంటివి అంటే ఏదైతే మనకి హాని లేకుండా ఇప్పుడున్నటువంటి క్లైమేట్ చేంజ్ ఇలాంటి ఛాలెంజెస్ని ఎదుర్కోవడానికి ఉపయోగపడే జిఎం క్రాప్స్ ఉంటాయో వాటిని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఫుడ్లో ఏ విధమైన టాక్సిన్ ఇది యాడ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది కదా సో అదొకటి సెకండ్ జనరేషన్ జిఎం క్రాప్స్కి వెళ్ళాలి అదొక సొల్యూషన్ రెండవది బెటర్ రెగ్యులేషన్ వీటిని ఫీల్డ్ ట్రయల్స్ లాంగ్ టర్మ్ స్టడీ లేకుండా అప్రూవ్ చేయకూడదు ఎందుకంటే రేపు అడ్వర్స్ ఇంపాక్ట్స్ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ వచ్చి మనకి ఏ విధమైనటువంటి అప్పుడు మనం ఏం చేయలేం కదా వెనక్కి తీసుకెళ్ళలేం సో లాంగ్ టర్మ్ స్టడీ చేయాలి మూడోది పైలట్ బేసిస్లోనే రిలీజ్ చేయాలి ఒకవేళ రిలీజ్ చేయాల్సి వస్తే దాన్ని బెటర్ రెగ్యులేట్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా దీనికి సంబంధించిన వే ఫార్వర్డ్గా మనం చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ ఇష్యూ చైనీ చైనాకు సంబంధించిన చైనా ప్రెసిడెంట్ షీ షిన్పింగ్ సౌదీ అరేబియాని విజిట్ చేయడం జరిగింది సౌదీ అరేబియా యొక్క ప్రిన్స్తో కలిసి ఒక అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నారు ముప్పై బిలియన్ డాలర్స్ డీల్ అనేది కుదుర్చుకున్నారు ఇది ఎందుకు మనకు అంత ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఏ విధంగా పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్ మారుతుంది అన్నది తెలియాలి చైనా సౌదీ అరేబియాతో కలిసి అగ్రిమెంట్ చేసుకుంది ఎందుకు ఇది ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ అయింది అంటే ట్రెడిషనల్గా యుఎస్ఏ సౌదీ అరేబియా మంచి ఫ్రెండ్స్ మరి యుఎస్ఏ సౌదీ అరేబియా మంచి ఫ్రెండ్స్ అయినప్పుడు చైనాతో అగ్రిమెంట్ చేసుకోకూడదు కదా ఎందుకు చేసుకుంది సౌదీ అరేబియా రీసెంట్గా సౌదీకి యుఎస్ఏకి మధ్య దూరం పెరుగుతూ వస్తూ ఉంది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఇది ఇంతకీ యుఎస్ఏకి ఇంతకుముందు ఈ మిడిల్ ఈస్ట్ ప్రాంతంలో సౌదీ చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్నర్ ఆయిల్కి సెక్యూరిటీకి కానీ ఇప్పుడు యుఎస్ఏనే ఎక్కువ ఆయిల్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ వస్తుంది వాళ్ళ దేశంలో షేల్ ఆయిల్ అనేది కనుగొన్న తర్వాత సో ఒకటి ఆయిల్ డిపెండెన్స్ తగ్గిపోయింది రెండోది ఆయిల్తో పాటు ఇరాన్కి ఇరాన్ డీల్ చేసుకుంటాము ఇరాన్ డీల్ క్యాన్సిల్ చేసుకున్నాక ఇరాన్ డీల్ మళ్ళీ చేసుకుంటామన్నారు దాంతో సౌదీ అరేబియా కోపం వస్తుంది ఎందుకు సౌదీ అరేబియాకి ఇరాన్కి కాంట్రవర్సీ అనమాట వాళ్ళిద్దరికి పడదు రీజనల్గా వాళ్ళిద్దరూ డామినేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు సో ఈ కంటెక్స్ట్ ప్లస్ ట్రంప్ వచ్చినప్పటి నుంచి యుఎస్ఏకి అంత దూరంగా కొద్ది కొద్దిగా జరుగుతూ ఉంది ఆ కంటెక్స్ట్లో సౌదీ అరేబియా చైనా క్లోజ్ అవ్వడం అనేది ఇప్పుడు యుఎస్ఏకి ఒక కన్సర్న్ మనకు కూడా కన్సర్నే ఎందుకు చైనాకి మనకి కా కాంట్రవర్సీ ఉంది కాబట్టి బట్ ఎనీవే ఈ మీటింగ్కి ఏంటి జియో పొలిటికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి అని అర్థం కావడం కోసమే చెప్పాను ఒకసారి ఇదంతా రికలెక్ట్ చేసుకోండి గుర్తు తెచ్చుకోండి నెక్స్ట్ ఇష్యూ శ్రీలంక అనేది ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్కి సంబంధించి ఏవైతే నెగోషియేషన్స్ ఆగిపోయి ఉన్నాయో స్టాల్ అయి ఉన్నాయో వాటిని రెజ్యూమ్ చేసుకుంటాము అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు ఇండియా శ్రీలంక మధ్య వివిధ ఏరియాస్లో కోఆపరేషన్ ఉంది కొన్ని కాంట్రవర్సీస్ కూడా ఉన్నాయి కోఆపరేషన్కి వచ్చేటప్పటికీ తమిళ్ ఇష్యూ అనేది తమిళ్స్ పీపుల్ టు పీపుల్ కాంటాక్ట్ అనేది ఉండడము రిలీజియస్గా బుద్ధిజం అనేది ఇండియా మరియు శ్రీలంకని కనెక్ట్ చేసే ఇంకొక పాయింట్ ట్రేడ్కి సంబంధించి ఎఫ్టీఏ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ అనేది ఇండియా శ్రీలంక మధ్య ఉంది స్ట్రాటజిక్గాను ఇండియా మరియు శ్రీలంక మధ్య డిఫెన్స్ ఎక్సర్సైజ్ అయిన స్లైనెక్స్ శ్రీలంక ఇండియా జాయింట్ ఎక్సర్సైజ్ అనమాట చేస్తున్నాం అయితే కొన్ని కన్సర్న్ ఉన్న ఏరియాస్ కూడా ఉన్నాయి ఇండియా శ్రీలంక మధ్య అవేంటి తమిళ్ ఇష్యూ అక్కడ తమిళ్స్ని డిస్క్రిమినేట్ చేయడము తమిళ్ ఇష్యూ అనేది ఉంది ఫిషర్మెన్ ఇష్యూ అంటే మన సైడ్ నుంచి అటు సైడ్కి అటు సైడ్ నుంచి ఇటు సైడ్కి ఫిషర్మెన్ క్రాస్ అవుతూ ఉండడం వాళ్ళ అరెస్ట్లు ఇవంతా ఒక ఇష్యూ కచ్చితీవు ఐలాండ్స్ మనకి తమిళనాడుకి సౌత్ ప్రాంతంలో కచ్చితీవు ఐలాండ్స్ అని ఉన్నాయి అవి ఇప్పుడు శ్రీలంక కంట్రోల్లో ఉన్నాయి అవి మావి అని మనం అంటున్నాం ప్లస్ చైనా యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది శ్రీలంకలో పెరుగుతూ ఉంది అది కూడా మనకు కన్సనే సరే ఇవన్నీ ఒక పక్కన పెడితే ఇప్పుడు శ్రీలంక సిచ్యువేషన్ ఏంటి శ్రీలంక అనేది సివియర్ ఎకనామిక్ క్రైసిస్లో ఉంది పొలిటికల్గాను మొన్నటి వరకు క్రైసిస్లో ఉండేది ఇప్పుడు మళ్ళీ అక్కడ కొత్త ప్రెసిడెంట్ రావడము దాంతో పొలిటికల్గా కొంతవరకు స్టెబిలైజ్ అయింది కానీ ఎకనామిక్ క్రైసిస్ మాత్రం ఇంకా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంది మరి ఎకనామిక్ క్రైసిస్ నుంచి బయటికి రావాలి వాళ్ళకి ఎందుకు ఎకనామిక్ క్రైసిస్ వచ్చింది ఒకవైపు టూరిజం టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ తర్వాత సివియర్గా పడిపోయింది రెండో వైపు అక్కడ గవర్నమెంట్ తీసుకున్న ఎకనామిక్ పాలసీస్ ఏది ట్యాక్సేషన్కి సంబంధించి ఫర్టిలైజర్స్కి సంబంధించి ఇలాంటివి దాంతోపాటు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ వైజ్గా చూస్తే కరప్షన్ ఇవన్నీ కూడా అక్కడ ఉన్న ఎకనామిక్ సిస్టమ్ని కుదేలు చేశాయి దానివల్ల ఏమైంది 
ఓవరాల్గా ఫారెక్స్ క్రైసిస్ రావడము వాళ్ళందరినీ అడుక్కున్నారు మాకు డబ్బులు కావాలి అని సో ఇప్పుడు దాన్ని ఎలాగైనా రివైవ్ చేయాలి అని చెప్పి శ్రీలంకాకి మేజర్గా అది ఎక్కువ ఇంపోర్ట్ చేసుకునేది ఎవరి దగ్గర నుంచి అంటే ఇండియా మరియు చైనానే సో ఇండియాతో చైనాతో వివిధ దేశాలతో వా వాటితో ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్ ఒకవేళ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్ ఉంటే వాళ్ళకి ఇంకా కాంప్రిహెన్సివ్ ఎకనామిక్ అగ్రిమెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా చేపడుతూ ఉందన్నమాట ఆ కంటెక్స్లో ఆల్రెడీ ఇండియాకి శ్రీలంకాకి మధ్యలో ఆల్రెడీ ఏ అగ్రిమెంట్ ఉంది ఎఫ్టీఏ ఉంది ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ అంటే రెండు దేశాల మధ్య వస్తువులు వీటిని ట్రేడ్ చేసుకునేటప్పుడు తక్కువ టారిఫ్స్ తక్కువ రెస్ట్రిక్షన్స్తో వెళ్ళడం దాంతోపాటు ఇప్పుడు మన రెండు దేశాలు కూడా సీపా అంటున్నా కాంప్రిహెన్సివ్ ఎకనామిక్ పార్ట్నర్షిప్ అగ్రిమెంట్ ఈ సీపా అనేది సైన్ చేయడం కోసం దీంట్లో ఓన్లీ ఇక్కడ గూడ్స్ కదా ఇక్కడ గూడ్స్ ఈ సర్వీసెస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా వచ్చేలాగా నెగోషియేషన్స్ అనేవి మళ్ళీ మొదలుపెట్టింది ఇలా ఇండియాతోనే కాదు వివిధ దేశాలతోనూ మొదలుపెట్టింది ఎందుకని ఎకనామిక్ రివైవల్ అనేది కావాలి వాళ్ళకి ఇప్పటికీ ఈ రివైవల్ కోసం ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రావడం కోసం స్లోగా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంది శ్రీలంక అందుకోసం నెక్స్ట్ ఇష్యూ రెమిటాన్సెస్ అంటే విదేశాల నుంచి మన వాళ్ళు మనకు పంపిస్తున్నటువంటి మనీ ఈ రెమిటాన్సెస్కి సంబంధించి రీసెంట్గా వరల్డ్ బ్యాంక్ అనేది ఒక రిపోర్ట్ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది మైగ్రేషన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ బ్రీఫ్ సో దానికి సంబంధించి రెమిటాన్సెస్ బ్రేవ్ గ్లోబల్ హెడ్విండ్స్ అంటే గ్లోబల్గా వస్తున్న చేంజెస్ అన్నిటినీ తట్టుకొని రెమిటాన్సెస్ ఉండగలిగాయి అని రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో మనకి ఎనభై తొమ్మిది బిలియన్ డాలర్స్ రెమిటాన్సెస్ వస్తే అది రెండు వేల ఇరవై రెండులో ఇప్పుడు వంద బిలియన్ డాలర్స్ హయ్యెస్ట్ రికార్డ్ని టచ్ అవ్వబోతున్నాయి అన్నట్టుగా ఈ రిపోర్ట్ చెప్పింది సరే ఈ రెమిటాన్సెస్కి సంబంధించి ఎకానమీలో ఒక ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ ఉందండి దాన్నే ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్ అంటారు అంటే ఏంటి మనము మామూలుగా అయితే పేమెంట్ ఏ విధంగా చేస్తూ ఉంటారు మనం ఏదన్నా వస్తువులు సేవలు అమ్మితే వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తారు లేదా మనం కొనుక్కుంటే మనం డబ్బులు ఇస్తాం అలా కాకుండా ఓన్లీ వన్ సైడ్ పేమెంట్నే ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్ అంట మనీ మాత్రమే వస్తుంది దానికి రిటర్న్గా మనం ఏమి ఇవ్వట్లేదు ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్ గిఫ్ట్స్ లాటరీస్ రెమిటెన్సెస్ ఇవన్నీ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్కి ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుంచుకోవాలి గిఫ్ట్స్ లాటరీస్ రెమిటెన్సెస్ ఇవన్నీ మనకి ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ కిందికి వస్తాయి సరే మరి భారతదేశము ప్రపంచం మొత్తంలోనూ ఫస్ట్ హయ్యెస్ట్ రెమిటాన్సెస్ని రిసీవ్ చేసుకునే దేశం ఏది అంటే ఇండియా సెకండ్ హయ్యెస్ట్గా మొన్నటి వరకు చైనా ఉండేది ఇప్పుడు మెక్సికో మూడవ దేశం చైనా ఇలాగ మనకి మే తర్వాత ఈజిప్ట్ ఇలా ఉన్నాయి ఫస్ట్ సెకండే మనకి ఇంపార్టెంట్ సరే ఇందులో రెమిటాన్సెస్కి సంబంధించి ట్రెండ్ చేంజ్ అవుతూ ఉంది ఏంటి ఆ ట్రెండ్ చేంజ్ అవ్వడం మనకి మొన్నటి దాకా గల్ఫ్ కంట్రీసే మేజర్గా రెమిటాన్సెస్ని పంపించే దేశాలు గల్ఫ్ కంట్రీస్ నుంచి మన వాళ్ళు ఎస్పెషల్లీ తక్కువ ఎడ్యుకేషన్ తక్కువ జాబ్ ప్రొఫైల్ ఉన్న వాళ్ళే అక్కడ ఏం సెటిల్ అయిపోరు కదా వాళ్ళు వెళ్తారు సంపాదించుకుంటారు ఇంటికి డబ్బులు పంపిస్తారు మళ్ళీ తిరిగి వస్తారు ఎక్కువ అయితే ఇప్పుడు ట్రెండ్ ఎలా మారుతుంది యూరోపియన్ కంట్రీస్ యుఎస్ఏ వీటికి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎక్కువ రెమిటాన్సెస్ని పంపిస్తున్నారు అంటే వీళ్ళందరూ కూడా సర్వీస్ ఓరియెంటెడ్ ఇండస్ట్రీలో ఉంటూ హయ్యర్ పేమెంట్స్ తీసుకునే వాళ్ళు ఎవరు యుఎస్ యుఎస్ యూకే వీటిలో ఉండి సెటిల్ అయిన వాళ్ళు కానీ గల్ఫ్ కంట్రీలో సెటిల్ అయిన వాళ్ళు ఎస్పెషలీ మనకి కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీలో ఉంటూ తక్కువ పేమెంట్స్ లో పేమెంట్స్ వాళ్ళకి మంత్లీ వస్తాయి కానీ వచ్చిందంతా పంపిస్తారు ఇక్కడేమో అక్కడ సెటిల్ అవ్వడానికి చూస్తారు కానీ ఇక్కడ వచ్చిందంతా పంపించి ఇండియాకి వచ్చి సెటిల్ అవుతారు సో ఇంతకుముందు హయ్యెస్ట్ పేమెంట్స్ ఇక్కడి నుంచి వస్తే ఇప్పుడు స్లోగా ఇక్కడి నుంచి ఎక్కువ పేమెంట్స్ రావడం మొదలుపెట్టాయి ఆ విధమైన ట్రెండ్లో చేంజ్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంది ఇంపార్టెంట్ అండి ఇలాంటి ట్రెండ్స్ మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు ఎవరు ఫస్ట్లో ఉన్నారు ఎవరు సెకండ్లో ఉన్నారు అడుగుతారు ఎంత బిలియన్ డాలర్స్ అడగచ్చు ఫిలిమ్స్కి ఇవన్నీ ఇంపార్టెంటే గమనిస్తున్నారు కదా మన లాస్ట్ ఇష్యూ జీ ట్వంటీకి ప్రెసిడెంట్షిప్గా ఇండియాకు వచ్చింది కదా మరి ఇందులో భాగంగా ఇండియా ఏం ఆఫర్ చేయబోతుంది అన్నట్టుగా జీ ట్వంటీకి సంబంధించి ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేశాం ఏమని పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు తొంభై ఎనిమిది ఈ ప్రాంతంలో ఈస్ట్ ఏషియా ఎస్పెషల్లీ సౌత్ ఈస్ట్ ఈస్ట్ ఏషియా ప్రాంతంలో ఫినాన్షియల్ క్రైసిస్ అనేది వచ్చింది 
ఈ ఫినాన్షియల్ క్రైసిస్ అనేది ప్రపంచంలోని మిగిలిన దేశాలని కూడా ఇంపాక్ట్ చేసింది ఏ ప్రాంతంలో వచ్చిన ఫినాన్షియల్ క్రైసిస్ ఈస్ట్ ఏషియన్ ఫినాన్షియల్ క్రైసిస్ అంటారు సరే ఈస్ట్ ఏషియన్ ప్రాంతంలో మరి దాంతో నెక్స్ట్ ఇయర్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో ఈ వాషింగ్టన్లో ఒక మీటింగ్ జరిగి దాని తర్వాత ఈ గ్రూపింగ్ అనేది ఫామ్ అయింది జీ ట్వంటీ ఈ జీ ట్వంటీలో ఏమేమి కంట్రీస్ ఉన్నాయి ఎమర్జింగ్ ఎకానమీస్ ఏ ఎకానమీస్ అయితే మేజర్ ఎకానమీస్ ఉన్నాయో డెవలప్డ్ అనే కాదు డెవలప్డ్ మరియు డెవలపింగ్ అన్నీ కలిపి ఎమర్జింగ్ ఎకానమీస్ ఇవన్నీ కలిసి ఈ గ్రూపింగ్ ఫామ్ చేశాయి ఇనీషియల్గా ఓన్లీ ఎకనామిక్ ఇష్యూసే డిస్కస్ చేసేవాళ్ళు ఆ తర్వాత దీని యొక్క అజెండా అనేది వైడెన్ అవుతూ వచ్చింది క్లైమేట్ చేంజ్ అని టెర్రరిజం అని ఎనర్జీ ఇలాగ దీని అజెండా వైడర్ అవుతూ అవుతూ వచ్చింది అనమాట ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఇందులో ఉన్నటువంటి సభ్య దేశాలన్నీ కూడా జీ ట్వంటీలో సభ్య దేశాలన్నీ కూడా రొటేషన్ బేసిస్లో ప్రెసిడెంట్షిప్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది దీనికంటూ ఒక పర్మనెంట్ ఆఫీస్ సెక్రటేరియట్ అనేది లేదు రొటేషన్ బేసిస్లో వస్తుంది మరి ఈ ఇయర్ మొన్నటి దాకా ఎవరు కొనింది దీని యొక్క ప్రెసిడెంట్షిప్ ఇండోనేషియా ఇప్పుడు ఇండోనేషియా నుంచి ఎవరికి వచ్చింది ఇండియా మరి నెక్స్ట్ ఎవరికి రాబోతుంది బ్రెజిల్ సో ఈ విధంగా నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎవరైతే వస్తారో వాళ్ళతో కలిసి లాస్ట్ టైం ఎవరైతే ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నారో వాళ్ళతో కలిసి మనము జీ ట్వంటీకి సంబంధించిన రెజల్యూషన్ని ప్రిపేర్ చేయాలి ఈ మూడిటిని కలిపి ట్రయోకియా అంటారు ట్రయో అంటే మూడు సో ఈ మూడు కలిపి మూడు కంట్రీస్ కలిపి ఈ పర్టికులర్ దీనికి సంబంధించినటువంటి దీన్ని స్టేట్మెంట్ని ప్రిపేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సరే మరి ఇండియా యొక్క స్టాండ్ ఏమవబోతుంది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి అన్సర్టైన్ సిచ్యువేషన్లో మనం ఏం అనౌన్స్ చేసాం వసుదైవ కుటుంబం వన్ ఎర్త్ వన్ ఫ్యామిలీ వన్ ఫ్యూచర్ అని లైఫ్ లైఫ్ స్టైల్ ఫర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇలాగా కొన్ని థీమ్స్ని ప్రొజెక్ట్ చేయడం జరిగింది అయితే ఇప్పుడు రష్యాకి సంబంధించి రష్యా ఉక్రెయిన్కి సంబంధించి యూరోపియన్ యూనియన్ రష్యా మధ్య గొడవలు ఉన్నాయి చైనా మరియు ఇండియా మధ్య బార్డర్ ఇష్యూ ఉండడము ఇలాగా రకరకాల సమస్యలు ఫేస్ చేస్తున్నప్పుడు ఎంతవరకు జీ ట్వంటీ స్టేట్మెంట్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయగలుగుతాము జీ ట్వంటీలో ఒక సమూలమైన మార్పును తీసుకురాగలుగుతామో చూడాలి బట్ ఇదైతే కంటెక్స్ట్ అనమాట సరే నిన్న ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్కి మనం మన వాళ్ళు ఎలా ఆన్సర్ రాసారా చూద్దామా ఫస్ట్ చూడండి న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ క్లీన్ ఎనర్జీని ఆఫర్ చేస్తుంది కరెక్టే కానీ దానికంటూ దాని ఓన్ ఛాలెంజెస్ ఉన్నా ఏంటో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ఎక్స్ప్లెయిన్ చూడాలి కీవర్డ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అంటే సింపుల్గా ఏమేమి ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి రాసేయడం అంతే సరే సో మనం ఎందుకు క్లీన్ ఎనర్జీ కావాలి ఎందుకు మనకి ఆందోళనలు ప్రాబ్లమ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అని ఇక్కడ రాశారు అధిక వ్యయం అవుతుంది భూసేకరణ అవుతుంది ఉపాధి ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు నిర్వహణ లోపాలు దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం సాంకేతికత లేదు ఇవన్నీ కంటే అండి ఛాలెంజెస్ ఏంటి యాక్సిడెంట్స్ మనం నిన్న చదివాం గుర్తుందా యాక్సిడెంట్స్ అనేది మేజర్ ఛాలెంజ్ ఫస్ట్ది రెండోది న్యూక్లియర్ వేస్ట్ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి తెలియదు మనకి వీటి నుంచి టెక్నాలజీ ప్రొలిఫరేట్ అవుతే ఇది ఇంకొక ఛాలెంజ్ ఇవి మేజర్గా ఇంకొకటి మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్లో ఒక ట్రిక్ ఏంటి అంటే ఇవన్నీ రిలవెంటే కానీ ఇవి ఇంపార్టెంట్ కదా ఏవి ఇంపార్టెంట్ అవి ఫస్ట్ రాయాలి ఆ తర్వాత మిగిలిన రాసుకోవాలి అర్థమైందా ఫస్ట్ దాన్నే ప్రయారిటైజేషన్ అంటారు మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్లో అందరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఆన్సర్స్లో అన్ని పాయింట్స్ ఉంటాయి బట్ ఏది ప్రయారిటీ అది మనం ఫస్ట్ రాయిస్తాం దాన్నే ప్రయారిటైజేషన్ టెక్నిక్ అంటారు జ్యుడీషియల్ యాక్టివిజం అంటే ఏంటి జ్యుడీషియల్ యాక్టివిజంకి జ్యుడీషియల్ ఓవర్ రీచ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటో ఎగ్జాంపుల్స్తో చెప్పండి అన్నారు జ్యుడీషియల్ యాక్టివిజం అంటే రాశారు అయితే ఎందుకు జ్యుడీషియల్ యాక్టివిజం మనకు అవసరము అన్నది రాశారు ఇదిగోండి దానికి సంబంధించి ఎగ్జాంపుల్స్ రాశారు ఇక్కడ జ్యుడీషియల్ యాక్టివిజం అంటే ఏంటి అన్న దాన్ని హాఫ్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్గా చూడకూడదు ఇలా డెఫినేషన్ మాత్రమే అడిగినప్పుడు టెన్ మార్క్స్ కనుకోండి త్రీ ప్లస్ సెవెన్గా చూడాలి అంటే దీనికి త్రీ మార్క్స్ అని దీనికి సెవెన్ మార్క్స్ అని చూడొచ్చు క్వశ్చన్ చదవగానే మనకు అర్థమవుతుంది దేనికి ఎక్కువ స్కోప్ ఉంది దేనికి తక్కువ స్కోప్ ఉంది అని ఇక్కడ దీన్ని త్రీ మార్క్స్కే రాయాలి ఆ తర్వాత ఇక్కడ నుంచి మీరు సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ ఆన్సర్ రాశారు దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ రాశారు కానీ మామూలుగా అయితే దీన్ని తక్కువ వర్డ్స్లో కంప్లీట్ చేయాల్సింది దీంతో పోలిస్తే దీన్ని ఏమంటారు మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్లో స్కోప్ అర్థం చేసుకోవడము స్కోప్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ సరిగా అర్థం చేసుకుంటేనే మంచి స్కోర్ వస్తుంది మీరు ఆ స్కోప్ 
సరిగా మిస్ అయ్యారు ఇక్కడ రాసింది బాగుంది కానీ చూడండి ఇదంతా దీనంతటికి మూడు మార్కులు దీనికి ఎలాగ ఏడు మార్కులు వేయాలి అర్థమైందా నెక్స్ట్ క్లీన్ ఎనర్జీ ఆప్షన్ ఇచ్చినప్పటికీ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీకి ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాయి అన్నాం కదా ఇదిగో క్లీన్ ఎనర్జీకి సంబంధించి దానికి సంబంధించి ఏ విధమైనటువంటి ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి రాశారు ఇది మనము ఫస్ట్ ఇవి రాయాలండి మీరు ఏవి ఇంపార్టెంట్ ఇందాక నాం చూసారా ప్రయారిటీ మనం నిన్న వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన పాయింట్స్ రాయలేదు మీరు ఇప్పటి వరకు ఎవాల్యుయేట్ చేసిన ఇద్దరు కూడా వేరే వేరే పాయింట్స్ రాస్తున్నారు కరెక్టే కానీ ఏది ఇంపార్టెంట్ అన్నది ఫస్ట్ ఛాలెంజింగ్ ఏం ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ అవి రాయండి నెక్స్ట్ జ్యుడీషియల్ యాక్టివిజం అంటే ఏంటి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటున్నారు ఇంత పెద్ద పారాగ్రాఫ్ ఎప్పుడూ రాయకూడదు అర్థమైందా షార్ట్గా చిన్న చిన్న సెంటెన్సెస్లో రాసుకోండి జ్యుడీషియల్ యాక్టివిజం అంటే ఏంటో రాశారు న్యాయ అతివ్యాప్తి జ్యుడీషియల్ ఓవర్ రీచ్ దానికి సంబంధించి ఎగ్జాంపుల్స్ రాశారు సో వీటిని ఇంకొంచెం ఇంకొంచెం ఎక్స్పాండ్ చేసుకోండి దీన్ని సింపుల్గా రాసుకోండి కంటెంట్ అయితే బాగా రాశారు ఇవి వాళ్ళ మన మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ ఇవి మన ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ వీటికి ఆన్సర్స్ కమెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి రేపు మనం వీటి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఏంటో చూద్దాం ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్